चलिए सर सो दिस इज स्क्रीन आपको दिख रहा है बल्खेज का यस सर सर रेस्पॉन्ड कीजिए प्लीज कैन यू सी माय स्क्रीन यस सर रेस्पॉन्ड कीजिए नहीं तो मतलब कोई भी एक कोई भी एक कर दो काफी क्वेश्चंस आते हैं इस पे आपके इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन का एक तीस मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है इसमें ठीक है सो वो भी देखेंगे हम जो क्वेश्चन इसमें है धैर्य जी अपने आप को म्यूट कर दीजिए प्लीज म्यूट योरसेल्फ ओके सो बल्क क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं एज वी गो थ्रू दिस वी आल कीप टेलिंग यू व्हाट आर द क्वेश्चंस व्हिच नॉर्मली कम सो वॉट आर टाइट बल्क ऑन शिप्स कंस्ट्रक्शन एंड अरेंजमेंट टेस्टिंग डिजाइन ओपनिंग्स वॉट आर टाइट बल्क में ओपनिंग्स भी होती हैं आपकी कॉर्गेटेड बल्क प्लेन बल्क इनका पर्पस क्या होता है सो लॉट ऑफ क्वेश्चन सेफ्टी ऑफ एनी शिप डिपेंड्स ऑन दिस वॉटर टाइट इंटेग्रिटी एंड स्ट्रेंथ जो स्ट्रक्चर है उसकी स्ट्रेंथ एंड दैट इज वाई द शिप्स आर हेवली स्टिफ एंड स्ट्रेंथ इन टू सर्वाइव रफ वेदर ग्राउंडिंग कोलिशन एक्सेट्रा बट डिस्पाइट ऑल दिस शी कैन स्टिल गेट डैमेज she can allow ingress of water or if this ingress of water is not controlled in time aapki jo stability hai wo disturb ho jati hai and can also cause the vessel to capsize and for this reasons we have water tight bulkheads fitted on ships now what are they they are vertically designed watertight division or walls within the structure of the ship starting from the double bottom tank up to the main deck ab yahan pe ye bulkheads samjhane ke liye iski testing aur jo construction hai thoda sa humko visualize karna padega theek hai आपको अज्यूम करना है कि जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे में द फ्लोर इज योर टैंक टॉप द सीलिंग इज योर मेन डेक आप एक होल्ड के अंदर हो विच इज योर रूम सो टैंक टॉप जो है वो आपका फ्लोर हो जाता है जो ऊपर सीलिंग दिख रही है छत दिख रही है वो आपका मेन डेक हो जाता है एक दीवार जो उसको आप बल्खेड ले लीजिए आगे पीछे और जो दो दीवार साइड की हैं उसको आप शिप साइड से ले लीजिए ऐसे करने से आपका इजी हो जाएगा समझना ठीक है जो दीवार है आपकी साइड की जो दीवार है या आगे पीछे की जो दीवार है वो आपकी क्या हो गई बल्खेड भी हो गया और आपका शिप साइड्स भी हो गई जो दीवार लंबी होगी उसको आप शिप साइड ले लीजिए तो ऐसे ही बहुत सारे एक के पीछे एक आप अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स ले सकते हैं सो बल्क आर वर्टिकली डिजाइंड वाटर टाइट डिविजन और वॉल्स विद इन द स्ट्रक्चर स्टार्टिंग फ्रॉम द डबल वॉटम टैंक अप टू द अपर मेन डेक बेसिकली हमारा एक क्वेश्चन ये भी आता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वाटर टाइट बल्कज नॉन वाटर टाइट बल्कज ऑयल टाइट या टैंक बल्क ठीक है वॉट आर बल्क एक क्वेश्चन एंड देन टाइप्स ऑफ बल्क इस पर शॉर्ट नोट्स आते हैं वाटर टाइट बल्क मीन्स दैट वॉटर और एनी अदर लिक्विड is not able to pass through the structure in and out of any watertight compartments 
In short, it means prevention of passage of water in either direction. Let me take the pen. Water I means prevention of water in any direction. Matab under se bahar or bahar se under pani nahi pass ho sakta hai. That is from one compartment to another compartment in any direction. Okay. So, our vessel ka jo hull hai, ship side hai, up to the main deck, they are all watertight compartments. Your double bottom tank is a watertight compartment. Your side tanks, they are watertight compartments. Four peak, after peak, these are all watertight compartments. And the bulkheads hai, they must be watertight up to the main deck. Okay, up to the main deck, they have to be watertight. Any opening on the bulkheads must also be fitted with watertight doors, <coughs> watertight closing devices. We had done last month kiya tha with uh, the other batch. You know, uh, watertight doors. Hota hai. Ye, may, be, may batch ke saath, we will do it later, but March batch ke saath, this has already been done. Now, weather tight bulkheads, abhi tak hum water tight ki baat kar rahe. Weather tight means that in any sea condition, water, water will not penetrate into the vessel. In other words, weather tight means prevention of passage of water one direction only. In other words, from bahar se pani andar nahi aayega. In any sea condition, kitna bhi mausam kharaab ho raha ho. So, को example दे सकते हैं आप? Weather tight का? Doors on the upper deck of the ship entering. Yes, Entrance. okay. ठीक है, और? Escape route, uh, uh, doors leading to outside. Main deck. Accommodation. Okay. Basically, any uh, door uh, above the weather deck will be weather tight. Yes, so you have the four peak uh, jo doors, hai, four peak stores, you have the doors, you have the booby hatches, ya hatch entrances, you have hatch cover. That is weather tight, hai. not water tight. Okay. But your double water tanks, they are water tight. itself is watertight. But uh, side tanks, they are watertight. Bulkheads, they are uh, watertight. But hatch cover is weather tight. Hai. That means, in any sea condition, your water is not in the water. So, hatches, ho gai, portholes, ho gai, aapke windows, ke jo, uh, cabin. Mein jo hai. Hatches, ho gai, windows, ho gai, they are all fitted with watertight uh, closing devices, weather tight. Aapke jo butterfly nuts hota hai, ya dog legs hota hai. So these are your weather tight. They will not allow water to come in in any sea condition. And these oil tight bulkheads, they are the bulkheads which are forming the boundaries of the tanks which are used for the carriage of liquid cargoes. So these are right short toes for here. I got coffer dam again. What is a coffer dam? It's a white space. It's a white space where normally between tanks holding different kind of liquids or between a ballast tank and a fuel oil tank. In some ships, Apka Jo tankers were Kaskar, Apka Jo pump room, it also acts as a coffer dam. So these are void spaces between tanks holding liquids of different uh, categories, densities, yeah, different cargoes. Ki agar leakage ho raha hai, to contamination na ho. Okay, so this is your coffer dam. So ye short notes ma jata hai apke. Right short notes on. Now we are coming to the main thing. 
बल खिंच में आ रहे लाइक ए सेट यू हैव टू विजुअलाइज राइट आप होल्ड के अंदर खड़े हैं और आपको होल्ड के अंदर खड़े होकर ये सब दिखाई देता है दिस इज योर टैंक टॉप यहां पर आप खड़े हैं नीचे आपका डबल वॉटर टैंक है वो भी वाटर टाइट कंपार्टमेंट है देन बल्खेड आपको दिखता है बल्खेड में ये स्टिफनेस भी आपको दिखते हैं ट्विन डेक है तो गुड ट्विन डेक भी दिखाई देगा इनफैक्ट आपको जैकअप लैडर या ऑस्ट्रेलियन लैडर भी दिखाई देगी बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द बल्खेज वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द ट्विन डेक पार्ट ऑफ इट लेट्स से ट्विन डेक है ही नहीं देन आपको मेन डेक दिखाई देगा अपर डेक सो यू देर इस यू कैन सी द बल्क हेड यू कैन सी द शिप साइज यू कैन सी द बल्क हेड आगे और पीछे एंड यू कैन सी द मेन डेक टैंक टॉप में आप खड़े सो लाइक आई सेट जस्ट इमेजिन योर हाउस और योर रूम टू बी वन वॉटर टाइट कंपार्टमेंट दिस इज योर प्लेन बल्क हेड और दूसरा होता है आपका कॉरगेटेड बल्क हेड ना यू आर सी ये रेड में मैं आपको दिखा रहा हूं ये दिख रहा है आपको ये क्या चीज है जो मैं रेड में दिखा रहा हूं ये जो लाइन दिख रही है आपको ये क्या है सर वेल्डिंग सीम्स होंगे एनी आइडिया सर करेक्ट वेल्डिंग सीम्स है ये वेल्डिंग सीम्स किसकी है ये जो प्लेट्स है ये जो प्लेट्स दिख रही है बीच में उनको वेल्ड कर रखा है Now the plates are arranged horizontally. Plates को horizontal रखे एक के ऊपर एक रख करके उनको weld कर रखा है और जब plates are arranged horizontally, then stiffening is done vertically. ये आपके क्या है stiffeners है जिनको blue वाले जो मैं दिखा रहा हूं आपको these are your stiffeners. They provide strength. so if the plates are laid horizontally then stiffening is done vertically and agar plates ko aise rakh rakha hai plates agar aise laga rakhi hai hold mein longitudinally kar rakhi hai uh, matlab vertical laga rakhi hai to then stiffening is done horizontally fir aise karte hai stiffeners to ye jo stiffeners aapko dikh rahe hain wo horizontal honge बट कन्वेंशनली हमने देखा है जहाजों पर द प्लेट्स आर इज हॉरिजॉन्टली एंड स्टिफ्टिंग इज डन वर्टिकली नाउ द थिकनेस ऑफ द प्लेट्स जो ऊपर की प्लेट होगी इसकी जो मिनिमम होगी 6.5 पॉइंट mm एम होगी थिकनेस एंड एज यू मूव डाउन द थिकनेस ऑफ द प्लेट्स इंक्रीजेस Why? Because the hydrostatic pressure, jo hai, it is much more. Just as your depth increases, so minimum six point five will be on the top. And just as you have mentioned, the thickness of the plate increases because of the increase in the hydrostatic pressure. ओके सो ये आपका हो गया प्लेन बल्कट सो लेट्स गो थ्रू दिस नाउ नाउ व्हाट इज इट कंसिस्ट ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ रोल्ड सेक्शन सच एज द बल्क प्लेन बल्क प्लेट्स ये प्लेट्स है प्लेन प्लेट्स होती है यूनिवर्सल प्लेट्स होती है स्टील प्लेट्स स्टिफेंड बाय रोल्ड सेक्शंस सच एज द बल्क इस टाइप के जो स्टिफनर्स होते हैं वो एंड बिटवीन देम इज 760 एमएम mm. ये जो स्पेसिंग यहां दिखाई दे रही है आई शो इट टू यू इन ग्रीन कलर ये जो स्पेसिंग है बिटवीन द स्टिफलर्स ये आपकी 760 सिक्सटी mm होती है फोर पीक में कोलेशन बल्क हेड में रिड्यूस कर देते हैं उसको बट ऑल ओवर द शिप कोलेशन बल्क हेड के पीछे इट इज ऑल सेवन सेवन सिक्सटी एम So space seven sixty mm apart. 
thickness of the plates generally thickest at the bottom because of the maximum hydrostatic pressure experienced there. The thinnest at the top and generally not less than 6.5 mm. So, generally on the top one, and just as the plates niche ko aari hai, to the thickness increase karni jati hai because of the hydrostatic pressure, increase in hydrostatic pressure. The plates of the bulkhead are laid horizontal and stiffening is done vertically. And agar aapka vertical plates hai, then stiffening is done horizontally. Okay, guys, so this is the diagram. Is going to note Kalije, they click at it or say, Agar, Apka question at the question number uh, four, usually construction matter uh, diagram at that. So, what ye diagram banana for plain bulkhead corrugated bulkhead ka dusra hai. Okay, ये आपका जो है ये plan view है. That means ये आप ऊपर से देख रहे हैं. ये जो मैं आपको blue में दिखा रहा हूँ. ये क्या है? ये आपके stiffness है. So जो green में मैंने circle कर रखा है ये आपका plan view, top view है. और ये आपके end connections है. Top, bottom, end connections. Yeah, shells ship side were connections. So this is the diagram that you need to make. Plates horizontally arranged here. Welding seam the Then you can see the uh, thickness with the plan view the Khadija and connection the Khadija. Matab, you have a bracket here. You have a bracket on top also. You have a view of twin deck. And uh, ship side, you have a stiffener. You have a ship side. Or it is a bulkhead. Ship side end connections to the ship side and also to your bulkheads. So remember, this is the diagram that you need to make for the plane bulkhead. Where the depth is great, horizontal stringers or girders are fitted. Now, this is your, let's say, uh, plate are you have a plate or this is your stiffness are hai vertical. So, if the depth of the hold is very good, you see, if the depth is too much, so, what do we do in the beach? We put the horizontal stiffness in this type. Ke. Between the... What does this mean? Extra strength. Mil jati. Jaise pilot ladder, na, pilot ladder agal choti hai, to aapko, uh, ye laga ke nahi hai. Normally, if you have a hoti hai, to you have seen ki, uh, after a few steps and all that, you have a spreader there to prevent the... Uh, Ladder from twisting. So, what is this? This is stiffer and this is stiffer. Depth is very high. So, what do we have to do? Girders are very high. This is what is stiffer. This is strength. Otherwise, deform is very high. It is very high. So, what do we have to do? It is a stiffer. It is a horizontal stiffer. It is a girder. It is a strength. It is a stiffer. Deformation होने से बच जाता है. Okay, deformation क्या होता है? अभी आपने uh, you must have seen on ships, uh, especially in the fore part, and especially on older ships, एक frame है और दूसरा frame है. अगर आप कभी जेटी पे जा रहे हो अपना draft drop check कर रहे, तो आपको दिखता है कि एक frame और दूसरे बीच में जो ship side की जो plate होती है. वो थोड़ी सी अंदर को दबी हुई होती है। नोटिस किया कभी कि उसकी हड्डियाँ दिखाई देती हैं कहते हैं हम लोग। ग्रिप्स दिखाई दे रही हैं। है ना? तो डेट इस किसी ओल्ड शिप में। 
अगर वो स्टिफनर नहीं होता बीच में तो पूरी प्लेट बक्कल हो सकती है डिफॉर्मेशन आ सकता है तो वैसे यहां पे भी है तो बल्क अगर होल्ड आपका बहुत डीप है स्टिफनर्स बहुत लंबे हैं तो बीच में हम क्या करते हैं गर्डस डाल देते हैं स्टिफनर्स को स्ट्रेंथ देने के लिए सो दैट इज योर डायग्राम फॉर द प्लेन बल्क हेड रिमेंबर तीस मार्क्स का आता है एक बार फिर देख लीजिए डो नॉट मेक अ मिस्टेक दिस इज द डायग्राम दैट यू नीड टू मेक फॉर वट यू कॉल द प्लेन बल्क हेड ओके जी दिस इज योर कॉरोगेटेड बल्क हेड द कॉरोगेटेड बल्क हेड इज स्ट्रॉगर देन योर प्लेन बल्क हेड इफ इट इज सब्जेक्टेड टू द स्ट्रेंथ अलॉन्ग द टॉप एजेस ऐसे उसके then a plate bulkhead flat plane bulkhead if subject to bending moment along the corrugations so ye jo maine yahan pe banaya tha yahan pe in this area mein agar plane bulkhead hai uh, isko main dusre tarike se samjhata hu ye hai ye aapka corrugated bulkhead hai corrugation sahi hai aur samjhiye ye aapka plane bulkhead hai बस इतना ही दिखा रहा हूं मैं इसका इफ यू प्लेस अ लोड अलोंग द कॉरगेशन यहां पे आपने वजन डाल दिया ठीक है अलोंग द कॉरगेशन प्रेशर लगा रहे यहां पे और उतना ही प्रेशर आप यहां पे लगाइए जितना प्रेशर आप यहां पे लगा रहे हैं सो अ कॉरगेटेड बल्केट विल बी एबल टू विद स्टैंड This pressure much better than the plane bulkhead. Plane bulkhead हो सकता है collapse कर जाए समझो ये आपका plane bulkhead है it might buckle, मुड़ जाएगा because of the pressure applied on top. But a corrugated bulkhead will be able to withstand that weight. Because of the corrugation. The corrugation जो होते हैं normally उनका जो angle होता है वो 45 फाइव डिग्रीज का होता है तो अ कॉरगेटेड प्लेट इज स्ट्रॉगर देन अ फ्लैट प्लेट इफ सब्जेक्ट टू द बेंडिंग मूवमेंट अलॉन्ग द कॉरगेशन और जब हम कॉरगेशन क्यों करते हैं टू एलिमिनेट द नीड टू फिट वर्टिकल स्टिफनर्स सो वंस वेन यू आर यूजिंग कॉरगेटेड बल्क हेड देर इज नो नीड टू फिट वट यू कॉल stiffness here as a result you say weight cost saving in steel weight cost but plain bulkhead ko strengthen karne ke liye humko wo lagana padta stiffness but corrugation ke liye zarurat hi nahi hai ha ye jo end wale jo hai in mein lag jata hai जो बल्खेट को ज्वाइन करते बट अदरवाइज देर इज नो नीड टू पुट स्टिफनेस इन बिटवीन ओके सो नाउ ये डायग्राम में कौन सा डायग्राम बनाना है अभी आपको बताता हूं नाउ इस वाली इमेज में यहां पे यू कैन सी द स्टिफ्टिंग इज डन लॉन्गिट्यूडली फोर एन आउट डायरेक्शन में हो रही है स्टिफ्टिंग That means यहां जो प्लेट्स हैं वो प्लेट्स कैसे लगा रखी है ऐसे लगा रखी होंगी राइट यहां पर आप कॉरिगेशन को भी देखो यहां पर कॉरिगेशन कैसे है ट्रांसफर्स बल्कट है ट्रांसफर्स मीन पोर्ट टू सावर्ट है कॉरिगेशन कैसे है हॉरिजोनटल है यहां पे आपने देखा था यहां पे कॉरोगेशन कैसे हैं वर्टिकल है दिस इज अ ट्रांसफर्स बल्कट कॉरोगेशन आर वर्टिकल इस वाली इमेज में 
again transverse bulkhead hai, but corrugations are horizontal then you can see yahan pe green mein main dikha raha hu aapko uh ye aapke corrugations hai ye longitudinal hai it just depends aapne plate kaisi laga rakhi hai if the plates are horizontal then stiffening is done vertically and vice versa okay this is the diagram which you need to make for your corrugated bulkheads to ye aapke corrugated bulkhead ka diagram hai ye aapka idhar mein top profile aa jata hai ki upar se kaisa dikhega and your end connections so agar aap dekhe ye jo upar aapko dikh rahe hain ye corrugation dikh rahe hain end wale mein stiffness hai otherwise all the corrugations here and there are no stiffness here so this is the top view this one plan view just ko bol rahe then and the index again agar aapke corrugations bahut deep hai jaise ye dikha rakha hai but deep hai to ye diaphragm plates dal do just to keep the corrugation in place jaise humne stiffness ka dekha tha pehle if the holes are deep then up as a diaphragm plates or maybe bars ya girders dal dete hain so that they don't collapse ya deform similarly here to keep them in place from uh, this thing deform na ho we put diaphragm plates and i'm sure you must have seen them also so these are the two diagrams that you need to make jo bhi aayega corrugated bulkhead ka ya dusra wala plate bulkhead ka diagram and connections plan view this mark ka question aata hai ye okay <clears throat> next what are the advantages of bulkheads ye uh, question number 3 do part pe bhi aa sakta hai that is uh, a diagram banane ko aur uh, Sometimes part B में testing का भी आ जाएगा या advantages का भी आ जाएगा और sometimes question number सिक्स में आ जाता ही है ये वाला question. What are the advantages of bulkheads? So सबसे पहले subdivision. That means it divides the vessel into a number of small compartments. So in case of uh, flooding. After a collision, your ground के एक compartment में अगर flooding हो रही है, the ingress of water to the other compartment will be stopped or restricted, and thereby preventing flooding of the entire vessel or ultimate sinking. So water tight compartments में divide कर देता है ship को. That's first advantage. Second, it helps to increase the transfer strength of a वेसल एक लंबा कंपार्टमेंट है उसमें बीच में एक बल्खट डाल देंगे हम तो ऑब्वियसली द स्ट्रेंथ ऑफ दैट कंपार्टमेंट विल इंक्रीज जैसे आपकी छत है अगर छत बहुत बड़ी होती है बहुत लंबी हो गई बहुत चौड़ी हो गई तो हम बीच में बीम्स डाल देते हैं देखा होगा आपने बड़े बड़े पिलर्स भी आ जाते हैं बीच राइट वाई डू वी डू दैट जस्ट टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ सो एक लंबा कंपार्टमेंट होने की वजह डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट्स एंड सोलास के रिक्वायरमेंट्स है इसमें यू कैंट हैव अ वेरी लॉन्ग कंपार्टमेंट तो कितनी लेंथ होगी कितना क्या होगा वो हम आगे देखेंगे बट by introducing a transverse bulkhead we increase the uh, transverse strength of the vessel 
जिससे रैकिंग स्ट्रेसेस कम हो जाते हैं एंड जो स्ट्रेस होता है जो प्रेशर आ रहा पानी का इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लार्जर एरिया दे आर इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ द हलगढ़ दे रिजिस्ट द टेंडेंसी टू डिफॉर्म द शेप ऑफ द हल्थ है ना उसको डिफॉर्म होने से बचाते हैं In case of longitudinal bulkheads, they contribute to the longitudinal strength of the hull and oil tankers. You have transverse bulkheads also, and you have longitudinal bulkheads also in VLCCs and tankers. And longitudinal bulkheads contribute to the longitudinal strength. Then they help to stretch the stresses all over the vessel. Distribute करते हैं stresses over a larger area. इन केस ऑफ लिक्विड कैरियर्स वो फ्री सर्फेस को भी रिड्यूस करते हैं जो लॉन्गिट्यूडल बल्कस होते हैं जो अपने बीच में डाल रखे हैं कंपार्टमेंट में दे हेल्प टू रिड्यूस द फ्री सर्फेस इफेक्ट वेन द वेसल इज इन सी वे लिक्विड कार्गोज टेन टू स्लॉश एंड स्लॉशिंग कैन कॉज डैमेज टू द शिप साइड टू द बल्कस एंड हेंस स्लॉशिंग को भी रिड्यूस करते हैं एंड फाइनली दे ऑल्सो एक्ट एस फायर डिविशन यू नो दे कैन विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर्स सो इन केस ऑफ फायर इन वन ऑफ द कंपार्टमेंट दे हेल्प टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ फायर टू द नेबरिंग कंपार्टमेंट बिकॉज दे आर डिजाइन टू विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर सो ये आपके एडवांटेजेस हैं ऑफ the bulkheads the transfers bulkheads ab ye jo functions dekhe humne advantages dekhe regarding the bulkheads there are certain requirements regarding the design the size etc so next topic that brings us to is construction and design of वॉटर टाइट बल्कस ज्यादातर मैंने आपको बताई दिया पहले तो वॉटर टाइट बल्कट इज बेड स्ट्रॉगर एंड थिकर एंड थिकनेस क्या होती है दे आर लार्ज एरिया बल्कस अपने कंपार्टमेंट को देखिए अपने आगे के जो रूम है बल्कट को देखिए इमेजिन इट्स अ लार्ज एरिया बल्कट है इनकॉर्पोरेटेड विद नंबर ऑफ स्ट्रेक्स बहुत सारी स्ट्रेक्स है वहां प्लेट्स लगी है which are welded to the ship structure to the tank top and to the main deck jo welding seam abhi kisi ne bola tha ye welding seam hai ye wo cheez hai and these welding seams ye jo plates hai horizontal they are welded to the ship sides port starboard they are welded to the tank top and they are welded to the main deck the plating is arranged horizontally and stiffening is done vertically aur jo stiffness hai wo kitna hai unka 760 mm apart then the thickness of the watertight bulkhead increases towards the bottom ye hum pehle kar chuke hain right ye construction ka part hai minimum 6.5 at the top and just as the depth increases ho rahi hai the thickness of the plate towards the bottom increases the horizontal plating this ko straight kehte hain is the thickest at the bottom strengthening is increased by vertical plate wo jo picture dekhi thi humne transverse plane bulkhead ki usko dhyan mein rakhiye strengthening is increased of the plate bulb stiffeners वेल्डिंग करके स्पेस्ड 760 सिक्सटी एम एम अपार्ट एंड जो एंड होते हैं स्टिफनस के दे आर ब्रैकेटेड टू द टैंक टॉप एंड ऑन टू द डेक बीम्स सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बल्क आई एम गोइंग बैक एंड शो यू दैट पिक्चर अगेन शायद यहां पर है कीप दिस एट माइंड so these are large area bulkheads 
incorporated with lot of strakes, horizontal strakes. Welded. The thinnest means the uh, will be at the bottom uh, top, and the uh, uh, thickness of the plates increases towards the bottom. The thickest being at the bottom due to <coughs> the increase in hydrostatic pressure towards the bottom. These plates are stiffened by bulb angle bars. Right, they are welded to it and spaced 760 mm apart. And these bulb bars, the stiffness are, they are bracketed. Niche or upper. Deck beams may. Or niche tank top may. They are bracketed. So this is the answer to your design and construction of the bulkhead. So stronger and thicker than the bulkheads to sustain water pressure. Large area bulkheads are incorporated with a number of strakes of plating, which are welded to the ship side, to the tank top and to the main deck. Plating is arranged horizontally Stiffening is done vertically. The thickness of the watertight bulkhead increases towards the bottom, but the plate ki jo thickness hai, or horizontal plate ki jo thickness is gradually increased towards the bottom of the bulkhead. Stiffening of these plates, jo bulkhead hai, jo, jo plates aapne weld kar rakhi hai, to uski strengthening ko increase karne ke liye, Vertical plate bulb stiffeners or two angle bar, we can they are welded 760 mm apart and the ends of the stiffeners are bracketed to the tank top and the beams. Now, each watertight subdivision bulkhead, subdivision means a bulkhead which is dividing the ship into number of watertight compartments. Chahe wo longitudinal ho, transverse ho. Shall be constructed of uh, having scantlings as specified in the regulation. Scantlings ka matlab hota hai, the sizes, the thickness. So, Solas ka chapter 2 hai, it is all about construction. Chapter 2 is divided into part 1, part 2. So, sara ka sara usi mein hai. Now, in cases of subdivision bulkheads, they should be capable of supporting the head of water up to the bulkhead deck. Now, we testing kaise karte hai? that we will come to it. But jo water subdivision hai bulkheads, ke, they shall be capable of supporting at least the pressure due to the head of water up to the bulkhead deck. Ye bulkhead deck kya hota hai? Main deck hota hai. कि अगर आपका पूरा कंपार्टमेंट भर जाए अप टू द मेन डेक जो आगे पीछे के जो बल्कहेड्स है वो कोलैप्स नहीं कर जाएंगे मतलब जो स्ट्रेंथ है इनकी जो ट्रांसवर्स बल्कहेड की जो स्ट्रेंथ है वो इतनी होनी चाहिए कि अगर आपका पूरा कंपार्टमेंट भर जाता है मेन डेक तक आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे को विजुलाइज कीजिए विजुलाइज कि आपके सामने और पीछे की जो दीवारें हैं तो वो पूरा का पूरा भर जाए जो बल्कहेड है आपके पूरा कंपार्टमेंट में भर जाएगा जो आपके बल्कहेड्स हैं ट्रांसवर्स बल्कहेड दे शुड नॉट कोलैप्स दे शुड बी एबल टू विथस्टैंड दैट प्रेशर कितना प्रेशर होता है वो जब हम टेस्टिंग में आएंगे टेस्टिंग ऑफ वाटर टाइट बल्कहेड्स में देन वी विल टेक केयर ऑफ Okay, so yeah, I've got more yeah. diagram once again, plain bulkhead. Ka, this is what you need to make. Okay, now coming to the collision bulkhead. Difference kya hai jo? Collision bulkhead be transverse bulkhead hai. Port to starboard hai. From tank top to main deck hai. Wo bhi wasa hai. Just like any other bulkhead. 
but it is made 12% thicker than the other bulkheads. Why? Because it is a collision bulkhead. And stiffening of the plates in the collision bulkhead usko aur kam kar diya jata hai distance ko taki extra strength mile. Obviously, agar, let's say ye ek plate hai to agar main yahan pe bulkheads uh, stiffness dal do to it will be very difficult for me to bend this plate. Right? Agar ye stiffness nahi hote तो मैं इस कोने से अगर मोड़ना चाहूं इस कोने से और इस कोने से अगर मोड़ूं तो प्लेट आराम से मुड़ जाएगी बट इफ आई हैव प्लेस्ड स्टिफनर्स यहां पे नाउ इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू बेंड दिस प्लेट नॉर्मली 760 एमएम mm की स्पेसिंग होती है यहां पे जो स्पेसिंग है स्टिफनर्स की दैट इज रिड्यूस्ड टू 600 एमएम टू प्रोवाइड एडिशनल स्ट्रेंथ ये कोलिशन बल्कहेड इसका मैं सेपरेटली कराऊंगा आप लोगों को यहां पे सिर्फ इतना है या ना दैट अ कोलिशन बल्कहेड इज मेड स्ट्रांगर 12% थिकर देन द बल्कहेड एंड देन Uh, to give additional strength to it. So, normal 600 or 760 says ki strength ko increase kar, increase kar diya jata hai. Take care. That is your uh, bulkheads ke baare maal. Number plates, large area bulkheads incorporated with the number of strengths arranged horizontally stiffening is done vertically thickness of the place increases from top to bottom generally 6.5 mm on top increases towards the bottom thicker collision bulkhead 12 percent thicker than the rest spacing is done 600 mm but stiffening jo hai aapki jayati hai Seven sixty mm. Just a hold, please, sir. Okay, so this is with your. Bulkhead. No, no. Arrangements. Here be a question. Hata apka. Isko le lete hain. Fir break lenge. Arrangements of uh, bulkheads. So minimum kitne hone chahiye? Bulkheads. Ye bhi apka ek uh, question. Solas ke. What are the solas requirement regarding minimum uh, uh, number of bulkheads? Right, minimum number and location of bulkheads. State the solar's requirement for the number uh, requirement for the minimum number and location of the bulkheads, transverse bulkheads. So, ye apka ship is sir. Kahan ke ship apka pen. Let's see, ye apka ship hai. Ya se accommodation aada hai. So SOLAS requirement for the minimum number and location. So aapka ek collision bulkhead hoga, ek after peak bulkhead hoga, jahan pe bhi aapka after peak tank hai. Yeah. Ek after peak tank hoga. तो दो तो ये हो गए 
फिर आपके मशीनरी स्पेस अगर आपकी मशीनरी स्पेस मेडशिप्स में है सो वन बल्क हेड इन फ्रंट ऑफ द एज रूम वन फ्रंट बल्क हेड बिहाइंड द एज रूम राइट सो वॉट इज द क्वेश्चन सोलास रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द मिनिमम नंबर ऑफ बल्क हेड्स एंड द लोकेशन सो चार तो होने जरूरी है if you have machinery space beach mein one collision bulkhead you will have one after peak bulkhead and one bulkhead enclosing the machinery space okay ab agar ye machinery space aapke piche hai main blue color se dikha raha hu let's say this is your machinery space then you will have one collision bulkhead forward one after peak bulkhead and one bulkhead in front of the machinery space ye jo after peak bulkhead hai this after peak bulkhead will form the after boundary of the machinery space so minimum 3 or 4 depending on the location of the machinery space so let's go through this all sea going machine ship shall have at least the following bulkheads collision bulkhead uski location kya hogi wo main baat ko karunga separately karenge isko all together but 0.05 l dikha rakha hai yahan pe okay that is 5% of the ship's length ek collision bulkhead hoga ek after peak bulkhead hoga which encloses the and protects the stern tube and rudder trunk and dusra bulkhead enclosing the engine room at each end theek hai so if the engine room is located aft then the after peak bulkhead forms part of the aft bulkhead hence so only one bulkhead required in front of the, so is tarah se hai sir so you will have one collision bulkhead here you will have one after peak bulkhead and you will have one engine room bulkhead rest depending on the length of the vessel isme kya galti karte hain when you are writing the exams i will tell you the question is what are the solas requirements regarding the minimum number of bulkheads and their location minimum is a collision bulkhead forward an after peak bulkhead and a bulkhead enclosing the engine room engine room agar beech mein hai then you require four collision bulkhead after peak bulkhead one bulkhead in front and behind the engine room if the engine room space is uh, position is aft then you require collision bulkhead you require the after peak bulkhead and you require one bulkhead in front of the engine room rest depending on the length of the vessel so in this one you have a collision bulkhead here you have the after peak bulkhead you have one in front and one behind so aapko char bulkhead chahiye rest depending on the length of the vessel kuch log isme kya karte hain ki lik ek table bana dete hain yahan pe इस टाइप का नेट से निकाल के लेंथ हंड्रेड मीटर्स सो मच सो मच लेंथ दिस थिंग सो मच सो मच लेंथ हंड्रेड फिफ्टी सो मच सो मच वो नहीं चाहिए सर द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ बल्कहेड्स एंड देयर लोकेशन सो नो मार्क्स विल बी गिवन इफ यू राइट लाइक दिस सौ मीटर का है तो इतना वो तो 300 मीटर का जहाज होगा उसके अलग होंगे 100 के अलग होंगे दो डेढ़ सौ का अलग होगा 200 सौ का नो बट इज आस्किंग दैट दे आस्किंग व्हाट आर द सोलर्स रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द मिनिमम नंबर ऑफ बल्केट्स एंड देयर लोकेशन हाँ जी आवाज आ रही है 
Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, let's go. We will take a break here now. आप लोग भी ब्रेक ले लीजिए वी विल स्टार्ट विथ द कोलिशन बल्क हेड इन द नेक्स्ट लेक्चर लाइक ऐसे चार क्लासेस होगा मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ जरा फॉर द सिंपल रीजन कि ये नहीं तो इसी हफ्ते खत्म हो जाएगा तो बाकी के दो हफ्ते में क्या कराएंगे आपको एक महीने में कपो टॉपिक है ना बाकी में क्या कराएंगे ये समझ में नहीं आ रहा तो आल गो स्लोली ऑन दिस बीच में आपको असाइनमेंट भी दे देंगे एक इसकी टॉपिक में चलिए टेक अ ब्रेक अभी एनी क्वेश्चन वैसे सर विच बुक टू रिफर सर दिस वन सर मैं नोट्स भेजूंगा आपको uh, क्या कहते हैं इसके दे आर सफिशेंट और एक बार मेरे को आपका ई मेल आई डी आ जाएगा सब लोग का फाइनल हो जाएगा ना नया पैच का आपका फेज टू का और फेज वन का आई विल बी सेंडिंग यू अ वेलकम मेल नॉर्मली कैप्टन भाभा भेजते हैं उसको बट सिंस ही इज अनवेल इज रेस्टिंग तो आई विल डू दैट बट एक बार जरा मेल आज कन्फर्म हो जाएगी आपकी ठीक है Seventh edition of ship construction. Kiska? Seventh edition, sir, of ship construction. I have that book. Okay, but which so author? Sir J C Bruce and D J Ayers, sir. Ah, D J Ayers is good enough. But like I said, for the examination point of view, जो मैं notes भेजूँगा आपको ना, they are more than sufficient. Okay, sir. ठीक है, थोड़े से मुझे ये changes करने हैं. I think. Uh, Uh, हाँ थोड़ा सा कुछ चीज़ें इसमें ऐड करनी है मुझे या कर दी हैं शायद मैंने ऑलरेडी बट डोंट वरी एक बार ये हो जाएगा आई सेंड यू द नोट्स और जो नोट्स मैं भेजूंगा दे आर मोर देन नफ फॉर यू राइट थैंक यू एनी अदर क्वेश्चन ओके 